മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ നമുക്കിപ്പോൾ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതാണിത് ഫസ്റ്റത്തെ ഐ എസ് മെത്തേഡ് അതായത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഐ എസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എ സി ഐ മെത്തേഡ് ദെൻ റോഡ് നോട്ട് ഫോർ മെത്തേഡ് യു കെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഐ ആർ സി ഫോർട്ടി ഫോർ മെത്തേഡ് ആർബിറ്ററി മെത്തേഡ് മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി മെത്തേഡ് ഫൈൻനെസ് മോഡുലസ് മെത്തേഡ് സർഫസ് ഏരിയ മെത്തേഡ് മിക്സ് ഡിസൈൻ ഫോർ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ദെൻ മിക്സ് ഡിസൈൻ ഫോർ പമ്പബിൾ കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡി ഒ ഇ മിക്സ് ഡിസൈൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മിക്സ് ഡിസൈൻ മെത്തേഡ് ഇത്ര മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളിതിൽ ഐ എസ് മെത്തേഡിന് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഐ എസ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഐ എസ് മെത്തേഡ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു കോഡ് ബുക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എസ് വൺ സീറോ ടു സിക്സ് ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കോഡ് ബുക്ക് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാർജറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എഫ് സി കെ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സി കെ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു എസ് ടാർജറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് സി കെ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സി കെ പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു എസ് എഫ് സി കെ ഡാഷ് മീൻസ് ടാർജറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ആൻഡ് എഫ് സി കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് അതായത് ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ക്യൂറിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് ടാ ഈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു ടേബിളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ മിക്സ് ഡിസൈനും ഇപ്പോൾ എം ടെന്നിനൊരു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും എം ട്വൻറ്റിക്ക് വേറൊരു എസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ മിക്സ് ഡിസൈൻ ഏത് മിക്സിനാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ മിക്സിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വേരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോഡ് ബുക്കിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഐ എസ് വൺ സീറോ ടു സിക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡ് ബുക്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ പേജായിട്ട് ഈ ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ നമുക്ക് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന് കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ചാ ചാർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരൊറ്റ മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറേ ഒബ്സർവേഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ എടുക്കുക അല്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു മിക്സിന് ഇന്ന റേഷ്യോ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പല ഒബ്സർവേഷൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോസ് എടുക്കാറ് കുറേ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസ്ഡും ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിൽ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യും വൈ ആക്സിൽ അതിൻ്റെ ടാർജറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ടാർജറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ആ ടാർജറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് വൈ ആക്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ടാർജറ്റ്
അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിളാണിത് നമ്മുടെ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ സൈസ് ടെൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ്രാപ്പിഡ് എയർ ഇൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഏകദേശം ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാറുള്ള നോമിനൽ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഹെൻസ് ദ എൻഡ്രാപ്പിഡ് എയർ ഈസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് അതിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി എം എം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡ്രാപ്പിഡ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സാൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും സാൻഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു ഗ്രേഡ് എം തേർട്ടി ഫൈവ് എം തേർട്ടി ഫൈവ് വരെയുള്ള ഗ്രേഡുകൾക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എം തേർട്ടി ഫൈവിന് എബോ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡുകൾക്കൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എം ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മിക്സാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക എം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിക്സ് ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് എം മുപ്പത്തഞ്ചിന് താഴെയുള്ളതിനൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടേബിളും എം മുപ്പത്തഞ്ചിന് മീതുള്ളതിനൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടേബിളും യൂസ് ചെയ്യും രണ്ട് ടേബിൾ ഞാൻ കാണിക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഗ്രേഡ് അപ് ടു എം തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് വാട്ടർ സിമൻ റേഷ്യോ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ആൻഡ് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ആദ്യത്തെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു ഗ്രേഡ് എം തേർട്ടി ഫൈവിന് വേറെ ഉള്ളതിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സിമൻ റേഷ്യോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വർക്കബിലിറ്റി കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോയും ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ടേബിളിലത്തെ വാല്യൂ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വാട്ടർ സിമൻറ്റ് റേഷ്യോയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കറക്ഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അപ് ടു എം ഗ്രേഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് വരെയുള്ളതിൻ്റെ ടേബിളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും ടേബിൾ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ സൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോമിനൽ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജും തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ടെൻ എം എം സൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി എം എം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി എം എം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് നമ്മളിതിൽ ട്വൻറ്റി എം എം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എം എം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആൻഡ് സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആസ് ടോട്ടൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ബൈ അബ്സൊല്യൂട്ട് വോളിയം ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഫോർ ഗ്രേഡ് എബോവ് എം തേർട്ടി ഫൈവ് എബോവ് എം തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടേബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ വാട്ടർ സിമൻ റേഷ്യോ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആൻഡ് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ അതായത് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എം തേർട്ടി ഫൈവിന് എബോവ് ഉള്ളതിന് നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യും ഈ ടേബിളിന് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വാട്ടർ സിമൻ റേഷ്യോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പം അതിലും നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും അഗ്രിഗേറ്റിന് സൈ സൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി എം എം സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആൻഡ് സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ
മൈനസ് ത്രീ ഫോർ സോൺ ഫോർ അതായത് ഓരോ സോണിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജിലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ വരും സോൺ വണ്ണിനാണ് ചിത്ര സോൺ ത്രീക്കാണ് ചിത്ര സോൺ ഫൈവിന് ഫോറിനാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടേബിളിലും സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ നമുക്ക് മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻക്രി ഇൻക്രീസ് വന്നു ആ ഇൻക്രീസിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറക്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ആയിരിക്കാം ഓരോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനും നമ്മൾ കറക്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു പോയിൻറ്റ് വണ്ണാണ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സാൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ കറക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല സീറോ ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് നമുക്ക് വ്യത്യാസം വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വരും ഡിക്രീസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് വരും ഓരോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിനും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നതാണ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇനി അടുത്തത് ഫോർ ഈച്ച് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫ്രീ വാട്ടർ സിമെൻ്റ് റേഷ്യോ ഫ്രീ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോയിലുള്ള ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസിനോ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൽ കറക്ഷൻസ് ഇല്ല സീറോ ആണ് സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഓരോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം നമുക്ക് സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വാല്യൂ വരാം ഫോർ റൗണ്ടഡ് അഗ്രിഹീറ്റ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിലുള്ള കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സാൻഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ മൈനസ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് എടുക്കുന്നത് മുന്നേ മുന്നേ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ആംഗുലാറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഈ റൗണ്ടഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും കുറച്ച് കറക്ഷൻസ് വരും അതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് കറക്ഷൻ ടേബിൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഇട്ടിന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ടു വി ക്യാൻ ഫൗണ്ട് ദ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഫ്രം സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു തൊട്ട് ഉന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കിട്ടി അതായത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ അതിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ ആകെ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കിട്ടി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടി സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടി നമുക്കിനി കിട്ടാനുള്ളത് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ കോസ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് രണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് ദ വിസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു പ്ലസ് സി ബൈ എസ് സി ബൈ സി ബൈ എസ് സി പ്ലസ് വൺ ബൈ റോ ഇൻറ്റു എഫ് എ ബൈ എസ് എഫ് എ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇത് ഓരോ ടേം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ ആണ് താഴെയായിട്ട് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കാണാം വിസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു പ്ലസ് സി ബൈ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇതിൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് വോളി ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ മുണ്ട് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്ക